стыдно такое показывать. Это то, что я передам своим внукам, если они захотят, конечно. Я сделала это, я фоткала, да, это. Я ради таких ощущений нужно и покупать пленочную камеру. Зажечь эти свечи и зайти в душ. Потом выйти, вы почувствуете этот аромат. Сначала я написала два раза, и потом все просто сдохли. Всем привет, меня зовут Аня, и сегодня я открываю новую рубрику, которая называется «Мои фавориты». Это все какая-то сборная солянка из косметики, с одежды, музыки и всего-всего прочего. Будет очень интересно, поэтому давайте начнем. Это сухой шампунь, спрей от Батист. Фреш самый обычный, покупала в Рив Гош. Кто пользуется сухим шампунем? Пожалуйста, скажите, каким пользуетесь, потому что это мой самый первый, и я просто в восторге. Вот сейчас а, я прям проснулась, и было очень солнечно, очень ярко, я была в шоке. Нужно быстрее снять какое-нибудь видео для канала, воспользоваться тем, что вышло солнце. Да, я живу в Якутске, и в данное время года солнца вообще не видно. Поэтому взяла сухой шампунь, быстренько все сделала. Но самое большое время занял макияж, поэтому я все-таки не успела. Солнце село, и я снимаю вот в таком вот ощущении. Да. А этот сухой шампунь очень классный, просто нанес пару раз. И все, у тебя чистые волосы. Конечно же, не рекомендуется пользоваться ей а, каждый день, чтобы там не деформировать кожу головы. Иногда, когда у вас нет времени, нужно поскорее там добиться эффекта чистых волос, вы можете воспользоваться таким шампунем. Дальше, дальше у меня идет косметика. Точнее, уходовая косметика от Round Lab, о которой я уже говорила. Я бы очень хотела стать каким-то большим блогером, у которого Round Lab заказывает рекламу. Этот день не станет, наверное. Вот эта вот линейка с полынем для такой кожи, как у меня. Такой же проблемной кожи. Она очень хорошо успокаивает. Прям пахнет. Пахнет. Я вам сейчас скажу, чем пахнет. Пахнет травой. Мне очень нравится, что после пользования данной линейкой у меня нет такого чувства там сухости. А еще, еще вот посмотрите на кремушек и на его консистенцию. Вот. Угу. То есть это такое, такая гелеобразная консистенция. Самая, наверное, идеальная для проблемной кожи, чтобы там крем не утяжелял лицо. Следующий айтем — это лосьон для тела от Вазелин. Вот так вот выглядит с какао. Прям пахнет какао. Для меня это такой осенний запах, осенний аромат. Именно этот лосьон идеальный для сухой кожи тем, что он, опять же, не утяжеляет, не слишком плотный, не оставляет там какой-то жирный блеск, который бывает не совсем приятным. Вот Natural Glow. Вот так написано. И запах не такой прям сладкий, шоколадный, а скорее прям настоящий какао, без особого такого добавления дополнительного сахара в запахе именно. Далее, если мы уж заговорили об ароматах, хочу вам рассказать о парфюме. Это парфюм самого разного сегмента ценового. Давайте я начну вот с этого. Вот так вот эта милашка выглядит. Покупала в Корее. Это body спрей Спрей для тела. Пахнет как чистый хлопок, как весна в Корее, потому что я покупала вроде весной, и для меня этот запах ассоциируется с цветением вишни и всего прочего. У меня вот немножко осталось, и я перестала пользоваться, потому что когда я хочу вспомнить те времена, я иногда бываю очень сентиментальна, я просто достаю этот спрей, вдыхаю аромат и такая, о да, о да. И кладу обратно. Плюс бади спрея в том, что он не такой насыщенный, не такой сильный. Минус в том, что вам нужно обновлять его каждый день. Наверное, это довольно-таки очевидно. Но вот именно легкий такой свежий флер. Далее мы идем к данному аромату от Lanvin. Он очень сладкий. 
не такой прям дорогой, но запах остается прям на весь день. Если вы хотите там обновить, все-таки носите с собой. Это такая мини-версия, это второй флакон, который я использую. Первый был просто огромный, он закончился, и вот это второй. И, конечно же, кто это? Вот. Кто это? Это у меня Ив Сен Лоран. Мне подарила этот аромат моя сестра. Он прям очень насыщенный. Это версия Intense. Прям реально интенсивный. Нужно нанести только один раз. Прям сейчас я не буду это делать, потому что я уже нанесла Ланвин. У меня более такое легкое настроение. Для меня это ассоциируется уже с осенью. Прям с чем-то таким теплым, мягким, уютным, женственным. Вот именно это такой аромат. Один раз наносите и все. Весь день он с вами будет. Сначала я нанесла два раза, и потом все просто сдохли. Далее, о чем мы будем говорить, это о свечках. Я особо не знала, насколько я зависима от них, но когда я вот переехала и стала жить одна, никто больше не будет жаловаться о том, что пахнет как-то слишком не так, слишком сильно, либо же у кого-то будет аллергия. Я начала покупать себе такие свечки. Первая свеча называется кофе мокка. Это прям запах уюта. Это уют. Мне кажется, стало темнее. Идем дальше. Почти закончился. Цитрусовый запах. Аромат от... О, арома дома? О! Это что, один и тот же бренд? Это арома дома, это арома ботаника. Наверное, это все-таки разные. Тайский лимонграсс. Ну, то есть понятно. Вот это вот цитрус, это вот свежесть. Вы знаете, можно вот, допустим, зажечь эти свечи и зайти в душ. Потом выйти, и вы почувствуете этот аромат. Я обычно именно так и делаю. Зажигаю свечи перед тем, как зайти в душ. Похожу, а там такой аромат стоит. Вот эти вот совершенно идентичные э, по упаковке, но разные по аромату. Вот они у меня ассоциируются с детским кремом. Далее, 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 что-то у меня, что-то у меня. Лампы. Сейчас я, к сожалению, не могу показать, прям именно сейчас, но вы уже видите вот на фоне, как они работают. О, вау, там где-то на стене лэнка. В общем, это две такие лампы э, с разных, в разных оттенках. А первый теплый, другой вот такой вот фиолетовый. И пользуюсь я обычно вечером, когда я, я просто врубаю весь свет, просто включаю, и сразу такая прям атмосфера особенная становится. Вроде это называется RGB какой-то свет. Рекомендую. Для вейбовости, да. А еще если вы тоже снимаете видео, то можете как-то разукрасить свой фон. Легко, удобно и доступно. Та -да! О oh май гад, о oh май гад, смотрите, какая милашная просто. Это Canon. Это от Canon M35, той камеры от Canon. Я не рекомендую именно эту камеру, потому что у меня были получше. То есть это были одноразовые камеры, и здесь я опять же вставлю, как они называются, как они выглядят. Можете просто заказать, они именно одноразовые, но гораздо лучше, чем вот эта вот камера, которую можно пленки вставлять и менять. В чем вообще прикол пленочных камер и почему вам стоит это попробовать? В том, что даже если вы не великий фотограф, то вот эти вот ощущения, когда ты фоткаешь и не видишь то, что сделал, потом отдаешь их мастеру и получаешь фотографии, открываешь, и вот такое вот трепещущее чувство, ты сам себе сделал подарок. Это такой сюрприз, когда ты не знаешь, что же там внутри получилось или нет, какие там фотки, там ты уже забыл, что фоткал, открываешь, и там такое, о май да, да, это я сделала, это я сделала, это я фоткала, да, это я. Ради таких ощущений нужно и покупать пленочную камеру. Можно начать с такой мини-версии. Для начала, мне кажется, это просто... Идеально. Я вам хотела рассказать об обуви. Начнем мы с конверс. Я великий фанат конверс, хотя у меня только две пары, но я считаю себя великим фанатом, потому что посмотрите на... Мне не 
стыдно такое показывать. Знаете, вот это вот реликвия, это то, что я передам своим внукам, если они захотят, конечно. Они прошли все. Такие обычные конверсы. Мне очень нравится цвет, такой красный. Немножко этот цвет был красочнее раньше. Далее, новые конверсы. О, так, вот это такая новая версия. Посмотрите на подошву. Подошва немного более такая высокая. Это те кеды, которые получают каждый раз 100 миллионов комплиментов. А это все. Они мне тоже безумно поднимают. Далее. Такие вансы черного цвета. Каждый раз э, получают столько просто комплиментов. Знаете, вот идеально носить там с черными брю брюками, брюками, брюками э, с чем-то черным, с черным низом, потому что когда низ одного цвета, то это визуально удлиняет ваши ноги. А далее у меня немножко случился казус. Я вам хотела показать, э, хотела вот показать вот это чудо. Это такой самый самостоятельный пылесос в мире. Я не думала, что есть какой-то толк от пылесоса в доме. Зачем? У меня же есть швабра, я могу сама там пройтись. На самом деле, когда ты вот почувствуешь удобство, о, будет немножко вот грязно. Знаете, как его зовут? Его зовут Лимон. Лимончик. Я называю его Лимончиком, потому что такое производное от Redmond. Redmond, если убрать там D и D, <laughs> да, если убрать D и D, то получается Bremen. Это как Ramen, Lemon, а это как Лимон. Поэтому я назвала Лимончик. О, да, это просто гениально. А что с ним случилось? Вот сегодня я такая, так, нужно его почистить перед работой. Вот так вот оставила в открытом виде. О, смотрите. Потом такая хрясь с ногой. И все, там что-то хрустнуло. И я не могу закрыть. То есть я, в принципе, могу закрыть силой, но тогда он точно сломается. В общем, кажется, я его немножко случайно убила. Мне очень жаль. Ты вообще забываешь о том, что такое швабра на одну неделю, то есть я перед уходом просто включаю этот робот-пылесос, ухожу, он там остается что-то делать, работать, я возвращаюсь, и полы чистые, пол просто сверкает, М -м -м, там вообще нет ни пылинки, потому что вот и есть же вот этот вот контейнер, я прихожу, и там вроде бы чисто, но он всегда что-то находит, там просто контейнер оказывается полным, просто там пыль, там столько пыли. А сейчас я вам расскажу о, о блогерах, которые мне нравятся. На самом деле у меня очень много блогеров, за которыми я слежу на ютюбе. Наверное, мой самый любимый блогер, который приостановил свою деятельность, это Даша Центр. Самый мой любимый блогер, который, наверное, прям вдохновил меня в свое время как-то начать думать о YouTube канале К сожалению, она сейчас не выпускает видео, но вы можете посмотреть. У него такие эстетичные видосики, просто обожаю всем сердцем. Дальше это блогер Сисел, она, ну, не надо сказать, она не бьюти блогер, она, она прям все, наверное, это все-таки лайфстайл блогер. Сисел это эстетика. Узнала я о ней от Ангелины Даниловой. Ангелина Данилова это прям супер звезда в Корее, родом из Санкт-Петербурга, тоже очень прям нравится. И я такая увидела, как она отметила ее однажды, зашла и просто влюбилась. Потому что она сейчас живет в Корее и снимают, ну, просто своей жизни, наверное. Она прям такая искренне честная, веселая, всегда вот с таким вкусом подходит э, к редактированию своих видео. О, господи, я вот так вот сидела все время. Начала вроде с такой позиции. И, наверное, третий канал это Free Диа, Диа, если вы вдруг не знали, она была в вот корейское шоу, опять же, я вставлю здесь название, господи, что-то там ад, адское место, неважно. Она там была самой главной красоткой, все были просто в нее влюблены, а ей было вообще пофиг на всех, 
потому что она такая красотка, и она еще вначале говорит, у меня нету идеального типажа среди этих парней. И вот с этого момента все поняли, что она будет main character. Потом у нее случился скандал такой неприятный, но она недавно вернулась и все-таки продолжает снимать классные видео. Она такая красивая, господи. В общем, я тоже большая фанатка. Посмотрите ее, чекните, она классная. Дальше, насчет музыки. Альбом Остов от Дорама «Наше любимое лето». Немножко такой рандомный альбом, такая сборная солянка из Остов данной Дорамы. Обычно же в Apple показывают в конце года ваши любимые альбомы, ваши любимые треки, которые вы слушали часто в этом году. Мне кажется, именно альбом от «Наше любимое лето» будет на первом месте потому что я так часто слушала. Такой вот спокойный, добрый, размеренный. Помогает от бессонницы. Вот честно, если у вас проблемы со сном, просто послушайте этот альбом, эти осты, и я надеюсь, что они вам немножко помогут так вот расслабиться, успокоиться. Бывает же так, что только одна песня хорошая, а там вот все хорошие. На этом мои фавориты закончились. Это все то, что мне очень нравится, это все, зачем я слежу, чем я пользуюсь, что я слушаю, и так далее. Если вам что-то откликнулось от этого вот разбросанного списка, то напишите внизу, давайте делиться своими находками. Буду очень рада с вами пообщаться в комментариях. Спасибо большое за просмотр. Если вам понравилось это видео, напишите какой-нибудь хороший комментарий, поставьте лайк, подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Спасибо вам за просмотр. Всем пока!